Goddag og velkommen til Nødsynlig Om. I den her video der laver jeg beviset for middelværdisætning. Og i allerførste omgang der skal vi lige hurtigt se på rollesætning, som vi i en anden video har vist. Rollesætningen siger, at så vi har en funktion g, der afbilder et interval a til b over i mængden af reelle tal, så vil der eksistere et c tilhørende det åbne interval fra a til b, således at differentialkotienten til vores funktion g i punktet c er lige med 0. Så frem at værdien af funktionen i punktet a er lige med værdien af funktionen i punktet b. Altså hvis vi har en funktion fra a til b, og den funktion den var givet ved at være 1 i endepunkterne, så nu er værdien 1 her i endepunkterne, så vil der i hvert fald være et sted på den her funktion g, hvor helvingen den er 0. Middelværdisætningen er lidt mere generelt og siger, at så frem vi har en funktion f, der også afbilder et interval a til b over i mængden af reelle tal, så vil der eksisterer et punkt c, som indeholder en åben mængde fra a til b, således at differentialkotienten til f i punktet c er lige med vores udtryk herovre, som er hængningen på den rette linje, jeg har taget fra punktet a til b. Og hvis vi alle sammen kan huske vores formel for en ret linje hængning, så har vi, at det er y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, som netop er være sådan her. En anden ting, man kan indse her, det er, at jeg har tegnet en funktion f, der kører og som går igennem punktet a til b og lige præcis skærer den sekant, det så bliver i punktet a og i punktet b. Hvis man skal have en lidt mere intuitiv fortolkning af middelværdisætningen, så kan vi jo alle sammen sende en tanke til vores kære Måns Nørk og Olesen og tænke på den historie, jeg har fortalt omkring, at han hver morgen kører afsted i hans Volvo eller hvad nu han har til arbejde, og hvis han så kigger på hans km i timen måler og ser, at han har kørt 77 km i timen i gennemsnit, så vil middelværdisætningen fortælle ham, at han mindst på et tidspunkt har kørt 77 km i timen. Det kan godt være, at han, da han kom ud af indkørselen, kørte 5 km i timen, og på motorvejen blev der afsted med 200 km i timen, men på mindst et tidspunkt, der vil han i hvert fald have kørt 77 km i timen. Og grafisk, der siger middelværdisætningen, at hvis vi tager en funktion f, som er defineret på det lukkede interval a til b, og som er differentierbar i det lukkede interval fra a til b, så kan vi tage en sekant fra a til b, og så vil der mindst en gang være et sted, hvor hældningen på kurven f af x er lige med hældningen på den her sekant. Det vil sige, at hvis sekantens hældning den tegnes her, så vil der være et sted for eksempel her på f af x, hvor de to hældninger her er den samme. Det punkt her, det er der vi i vores udtryk herovre, som vi kan se. Så vil sige, at i punktet C er handlingen til F den samme som handlingen til sekanten. Når vi skal vise, hvad middelværdisætningen siger, Når vi skal bevise middelværdisætningen, så skal vi først bruge hældningen på sekanten. Og sekanten er en ret linje, som vi kan kalde y, er lige med alfa gange med x plus beta. Hvis vi skal finde hældningen for sekanten, så skal vi bruge vores alfa. Og der skal vi så huske, at alfa den vil være lige med og eftersom at sekanten den skærer funktionen f i a og b, så kan vi bruge de to punkter, da vi netop kender værdien i de to punkter til f, så vi tager f af b, som er vores y2, minus f af a, som er vores y1, dividerer med b minus a, som er samtidig til x1 minus a x2 minus x1, hvis vi lige skal tilbage på folkeskolen. 
Så kan vi lave en ny funktion. Og den her nye funktion, den kalder vi for h af x. Og h af x, den skal være givet ved forskellen imellem vores funktion f af x og vores sekant, som havde forskriften alfa gange x plus beta. Så skal vi lige overveje nogle egenskaber omkring vores h-funktion. For vi kan se, at h i punktet A vil være lige med f af A minus alfa gange med A plus beta. Og så skal vi overveje, hvad det giver. Men vi kan jo se, at funktionsværdien til f af x i punktet A den ligger lige herude. Så det her er f af Og funktionsværdien til vores rette linje i punktet A vil jo også være lige med f af A. Så hvad det her egentlig giver, det er 0. Og samme argumentation kan vi faktisk bruge, når vi skal finde vores funktion h selvfølgelig i punktet B. Igen, funktionsværdien for f i punktet b ligger herude, og funktionsværdien for vores rette linje i punktet b vil også ligge herude. Man trækker de to fra hinanden, så får vi 0. Og hvad vi yder med at skrive her, det er faktisk, at h af a er lige med h af b. Og så gælder holdsætningen, som siger, at en funktion, der har samme værdi i endepunkterne på mindst et tidspunkt, vil have en differentialkotient i et punkt, der er lige med 0, eller mere generelt er lige med hældningen på sekanten her. Så hvis vi differentierer h med hensyn til x, så får vi først f mærke af x, og så får vi minus alfa her. Og hvad rollsætningen den så siger, det er, at der i hvert fald i et punkt vil være et scenarie, hvor hældningen, altså differentialkotienten, er nødt for. I det her udtryk her, der kan vi flytte alfa over på den anden side. Og hvad vi har tilbage, det er, at f mærke af x er lige med alfa. Så er der lige to notationsmæssige ting, vi lige skal have på plads. Fordi at rollsætning siger, at det kun gælder i et punkt. Og det punkt, det skal vi så kalde for C, som kunne være et hvilket som helst punkt i den åbne mængde fra A til B. Så hermed, der skal vi sige, når vi bruger rollsætning, at det ikke er for hvilket som helst x, men for et x0 eller et C. Og her vil vi selvfølgelig også have det, at så frem vi sidder lige 0, så skal det også være x0. Og nu kan vi så sætte ind for alfa og vise, at der vil være et f-mærke af c, som er lige med alfa, som er lige med f af b minus f af a, det vil være med b minus a. Og så er det faktisk på vis med de sætninger. Tak for den gang, jeg håber, I nødder.